ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు మనందరం మనకంటే కూడా మన బిడ్డలు బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం మనం తిన్నా తినకపోయినా వాళ్ళకు మంచి ఆహారం పెట్టాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం అందుకని పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం మనం ఏదున్నా లేపన ఎలాగో కాస్త అన్నమో పెరుగో మజ్జిగో పసుకు పచ్చడి వెతుకులో తినైనా సరే వాళ్ళకి కాస్త మంచి ఆహారం పెట్టి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించాలని తపన పడే తల్లిదండ్రులు ఎంతోమంది కదా మరి అలాంటి తల్లిదండ్రులు మీ బిడ్డలు బాగా ఎదగాలనుకున్నప్పుడు ఆ ఎదుగుదలను అందించే ఆహారం గురించి ఈరోజు మనం అవగాహన కలిగించుకోబోతున్నాం ఆడపిల్లలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు ఎదిగే అవకాశం ఉన్నది మగపిల్లలు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఎదిగే అవకాశం ఉన్నది అది దాటిన తర్వాత మీరు ఎంత సాగదీసినా ఇక సాగేది ఒక అంగుళం కూడా ఉండదు అందుచేత ఈ వయసులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే శరీరానికి మనం ఏ నియమాలు పాటించినా ఏ వ్యాయామాలు చేసినా అందుకని బిడ్డలు ఎదుగుదల జీన్స్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మన విత్తనం తల్లిదండ్రుల నుంచి తాత ముత్తాతల నుంచి వస్తుంది కదా ఎవరి జీన్స్ మనకు వచ్చాయో మనకు తెలియదు ఆ విత్తనంలో ఏది రాసి ఉంటే అది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట పొట్టి పొట్లకాయ విత్తనం తీసుకొచ్చి పెట్టి దానికి బాగా ఎక్కువ వేరు వేసి పొడుగు పొట్లకాయ అవ్వమంటే అది ఎంత పెట్టినా ఎన్ని నీళ్లు పోసినా ఎంత బోధి చేసి మనం ఎన్ని సదుపాయాలు కలిగించిన పొట్టి పొట్లకాయ విత్తనానికి పొడుగు పొట్లకాయలు కాయవు పొడుగు పొట్లకాయ విత్తనం పెట్టి ఇంతతోనే ఆగు అంటే అది ఆగదు అది జీన్స్ అంటే అలా ఉంటాయి అందుకని మన శరీరంలో జీన్స్ ఇంత ఎత్తు వచ్చే నిర్మాణానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మన సరైన పోషణ చేయమనుకోండి అక్కడ లోపం వస్తుంది ఇప్పుడు కోనసీమలోనూ కొబ్బరికాయలు కాస్తాయండి హైదరాబాదులోనూ కొబ్బరికాయలు కాస్తాయి కానీ కోనసీమలో కాసిన కొబ్బరికాయల గెలలకి హైదరాబాదులో కాసిన కొబ్బరికాయ గెలలకి ఎంత తేడా ఉంటుందండి మరి అదే విత్తనం కోనసీమలో వెళ్తే ఒక పదిహేను ఇరవై గెలలు కొబ్బరి చెట్టు నిండుగా కనపడతాయి ఒక్కొక్క గెలకి నలభై ముప్పై కాయలు ఉంటాయి ప్రతి మట్టకి మట్టకి మధ్యలో గెలలు ఉంటాయి కానీ హైదరాబాద్లో కాయలు కాస్తాయి ఒక నాలుగైదు గెలలు అక్కడక్కడ ఉంటాయి గాయలు కూడా పదో ఐదో పదిహేనో ఉంటాయి కానీ అక్కడ వాతావరణం నీళ్లు ఆ కొబ్బరి చెట్టుకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని రావటానికి ఛాన్స్ ఉంది హైదరాబాద్లో అది లేదు కాబట్టి తగ్గించి వస్తాయి అనమాట డిఫరెన్స్ అట్లా ఉంటుంది మనం సరైన పోషణ చేసే దాన్ని బట్టి బిడ్డల ఎదుగుదల చక్కగా ఉంటుంది అనమాట మరి అలాంటి బిడ్డలు బాగా ఎదగాలంటే తల్లులందరూ గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మనకంటే బిడ్డల అవసరాలకి పోషకాలు కాస్త ఎక్కువ ఉదాహరణకి కొవ్వు కావాలి మనందరికీ ఇరవై గ్రాములు సరిపోతాయి ఒకరోజు కొవ్వు బిడ్డలకు ముప్పై గ్రాములు కొవ్వు కావాలి మనందరికీ ప్రోటీన్ ఒక కేజీ బరువుకు ఒక గ్రాము కావాలి బిడ్డలందరికీ కూడా ఒక కేజీ బరువుకి రెండు గ్రాములు ప్రోటీన్ కావాలి అంటే మనకంటే డబుల్ వాళ్ళు ఎదగాలి కాబట్టి ప్రతి అవసరం ఎట్లా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది గ్రహించాలి తల్లులు పిల్లలు కూడా ఇలాంటి విషయాలు విని నేను తినాలి అనుకోవాలన్నమాట క్యాల్షియం తీసుకుంటే మనకు నాలుగు వందల యాభై మిల్లీగ్రాములు బిడ్డలకి ఆరు వందల మిల్లీగ్రాములు కావాలి ఇరవై ఏళ్ళ లోపలందరికీ ఆరు వందల మిల్లీగ్రాములు పర్ డే కావాలి ఇట్లా ఏది తీసుకున్నా కొద్దిగా పోషకాల అవసరాలు ఎక్కువ ఉంటాయి క్యాలరీస్ కూడా మనకంటే కాస్త రెండు వందల నాలుగు వందల క్యాలరీలు కొంచెం వయసులో పెద్ద పిల్లలకు కావాలి ఇట్లా అన్ని అవసరాలు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళకి అన్ని అందించే విధంగా మనం పిల్లలకి ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఆహార పదార్థాలని దినచర్యలో సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట అంచేత మంచి కండ పుష్టి ఉండాలి దారుఢ్యం ఉండాలి రక్షణ వ్యవస్థ ఉండాలి ఎదుగుదల బాగుండాలి వాడు చీటికి మాటికి మూలపడకుండా ఉండాలి మరి ఇలాంటివన్నీ ఉండాలంటే కాస్త బిడ్డల ఎదుగుదలకు ముఖ్యంగా కావలసింది హై ప్రోటీన్ డైట్ ఒక కేజీ బరువుకు రెండు గ్రాములు కావాలి మీ పిల్లవాడు ఒక పాతి కేజీలు ఉన్నాడంటే వాడికి యాభై గ్రాముల ప్రోటీన్ ఒక రోజుకి వెళ్ళాలి ఈ ప్రోటీన్ అనేది భవన నిర్మాణానికి ఇటుకలు ఎలాగో శరీర నిర్మాణానికి మాంసకృతులు అలాంటివి అనమాట అంచేత వీటితో పాటు విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ అందితేనే కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ అందాలి విటమిన్ డి అందాలి ఇప్పుడు నా సలహా ఏమిటంటే మీ బిడ్డలందరికీ ముందు ఐదారేళ్ల వయసు పిల్లల నుంచి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కదా వన్ ఇయర్ స్కూల్కి టూ ఇయర్స్ వెళ్ళారంటే ఆ బిడ్డలందరికీ కూడా విటమిన్ డి టెస్ట్ మొదలెట్టండి మీరు ఎవరో చేయించు ఉంటారు చాలామందికి నూటికి తొంభై మంది పిల్లలకి చేయించారు ఇప్పుడు మొదలెట్టి చేయించుకోండి ఆ విటమిన్ డి టెస్ట్ చేయించుకోకపోతే మీ పిల్లలకి ఎండ తగలట్లేదు కదా లోపం ఉందని మీరు గ్రహించరు విటమిన్ డి లోపం వచ్చినప్పుడు మీ బిడ్డలకు పాలు ఇచ్చిన 
ఆ కాల్షియం ఒంటికి పట్టదు దొడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రేగులు కాల్షియం గ్రహించాలంటే విటమిన్ డి కావాలి అందరికీ చూడండి ఉదయం స్కూల్కి వెళ్తారు బస్సులో వెళ్తారు ఎండ తగలదు ఇంట్లో రెడీ అవుతారు ఆ సమయానికి ఎండ తగలదు స్కూల్లో ఎండ తగలదు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఎండపోతుంది ఆదివారం కూడా కాస్త ఏదో ఒకరోజు కొత్త గంట రెండు గంటలు ఎండకి వెళ్తారు ఆ రోజులు కూడా సినిమాల టీవీల దగ్గర కూర్చుని చూస్తే ఆ ఎండ మిస్ అవుతారు అందుకని ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ పిల్లలందరికీ విటమిన్ డి లోపం పొడు ఎముకలు వీక్ అయిపోతాయి అంచేత టెస్ట్ చేసుకునే విటమిన్ డికి ట్యాబ్లెట్ కంపల్సరీ వాడించండి ఎండ తగలే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మరి ఇక ఆహార విషయానికి వస్తే ఉదయం పూట పిల్లలకు సమయం కనుక అనుకూలిస్తే రెడీగా కొంతమంది ఏడింటికే బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది ఏడున్నరకల్లా జ్యూస్ తాగి మొలకలు పెట్టమంటే సమయం చాలు అలాంటి వాళ్ళకి జ్యూస్ వదిలేసేయండి డైరెక్ట్గా మొలకలు తినిపించేసేయండి పిల్లలకి మొలకల్లో పండ్లు దానిమ్మ గింజలు కిస్మిస్లు ఇలాంటి కలిపి పెట్టమని నేను కాంబినేషన్ చెప్పాను అలాంటి కాంబినేషన్లో మొలకలు వాళ్ళకి కలిపి పెట్టండి ఈజీగా తినేస్తారు బౌల్లో స్పూన్ వేసి అట్లా ఇచ్చేస్తే ఫ్రూట్ మొక్కలు ఖర్జూర మొక్కలు కిస్మిస్లు దానిమ్మ గింజలు అలాంటి కాంబినేషన్లో మొలకలు కలిపిచ్చేస్తే బాగా తినేస్తారు రోజు అన్ని మొలకలు పెట్టండి అంటే ఉదయం పూట వెజిటబుల్ జ్యూస్ కనుక సమయం ఉంటే ఏడింట్లోపు నీళ్లు తాగేసి మోషన్ అయిన తర్వాత వెజిటబుల్ జ్యూస్ ఇచ్చేసేయండి అందులో క్యారెట్ టమాటో బీట్రూట్ కేరేస్ ఇచ్చినప్పుడు విటమిన్స్ బాగుంటాయి అందులో మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి తక్కువ ఖర్చు ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ అంచేత అలాంటి జ్యూస్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ తాగించండి సమయం అనుకూలించట్లేదు అన్న వాడు మానేసేయండి ఈ జ్యూస్ తాగిన ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి పిల్లలకి బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఇంట్లో ఎక్కడ చదువు హోంవర్క్ చేసుకునేటప్పుడు అన్ని మొలకల బావుల్లో ఇచ్చేస్తే తినేయమనండి ఈ మొలకలతో పాటు ఏదన్నా ఒక ఫ్రూట్ పెట్టేయండి పిల్లలకు ముఖ్యంగా మొలకలతో పాటు గ్రౌండ్ నట్స్ పెట్టాలి బాగా లావు ఎక్కువ ఉంటే వద్దు పిల్లలు పది పదిహేను కేజీలు ఎక్కువ ఉన్నారండి వాళ్ళు తగ్గాలంటే వేరుశని బొప్పులు మానేయండి సరిపడా ఉన్న పిల్లలకి సన్నగా ఉన్న పిల్లలకి అన్ని వేరుశని బొప్పులు బాగా పెట్టండి నైట్ నీళ్ళల్లో వేస్తే ఉదయానికి నాంతాయి మొలకలు అక్కర్లేదు ఆ నాన పెట్టిన వేరుశని పప్పులు మొలకలు ఎట్లా పెట్టేసేయండి ఈ ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో అవకాశం ఉంటే కొబ్బరి తురుమేసి ఆ తురుము మొలకల్లో కలపండి కొబ్బరి తురుము కలిపితే మొలకలు పిల్లలు టేస్ట్గా తినేస్తారు ఈజీగా ఉంటుంది మంచి బలం కొబ్బరి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి మేధాశక్తికి చాలా మంచిది అనమాట కొబ్బరి అందుకని కొబ్బరి వేరుశని పప్పులు ఖర్జూరాలు కలిపేసిన మొలకలు ఎట్లా పెట్టి అన్ని తినేయమనండి ఎందుకంటే మెయిన్ గ్రోత్కి ఉపయోగపడేది మొలకలు దీనికి మించిన ఆహారం దీనికి సాటి పోటు ఇంకొక ఆహారం మీరు పెట్టడానికి లేదు ఇక ఇదే నెంబర్ వన్ సోర్స్ అని గ్రహించండి మీ పిల్లలకు ఉదయం తినడానికి సమయం లేదు వేడి వేడిగా ఏదైనా పుల్కా కూరల ఆహారం పెట్టేసిన మొలకల బాక్స్ కట్టిచ్చేసేయండి చక్కగా గుంటల్లో రకరకాల మొలకలు పెట్టి ఆఫీస్ అంటే స్కూల్కి పంపించేసేస్తే అక్కడ మధ్యాహ్నం అవి ఫ్రూట్స్ తినేస్తారు కావాలంటే ఇది రెగ్యులర్గా అలవాటు చేయండి మొలకలు అన్నీ తినే ప్రాక్టీస్ మీ పిల్లలకి రావాలంటే కాస్త వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ ద్వారా తినేటట్టు అలవాటు చేయండి ఇక మధ్యాహ్న పూట భోజనంలో పిల్లలకు రోజు ఆకుకూర ఉండాలి కందిపప్పు పెసరపప్పు రోజు వేయండి ఏడు రోజులు అట్లా వండుకోగలిగితే మంచిది కనీసం ఆరు రోజులు ఐదు రోజులన్నా వండండి ఆకుకూర కందిపప్పు పెసరపప్పు వేసి పెట్టడం ఈ తెల్లటి బియ్యం పెట్టకండి కాస్త కూరలు అన్నమా ముడి బియ్యం అన్నమా ఇంక ఇతర అరికులు సామలు మీకు ఏది కన్వీనియంట్ అయితే మిలెట్స్ అన్నీ మంచిది అవన్నిటిలో చక్కటి పోషకాలు ఉంటాయి పీచులు మాసకృతులు ఎక్కువ ఉంటాయి అలాంటి అన్నము అరవై శాతం కూర నలభై శాతం ఉండాలి పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా లేదా కొంచెం వెయిట్ ఉంటున్నారంటే బరువు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రైస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూర ఉండాలి ఇంత అన్నం పెట్టి ఎంత కూర పెడతాం కరెక్ట్ కాదమ్మా ఆ కూరలు ఇట్లా పెట్టండి రోజు నెక్స్ట్ భోజనంతో పాటు నువ్వులు ఉండ రోజు ఇవ్వండి ఒక బిడ్డకి నువ్వులు ఉండగానికి ఇచ్చామంటే రోజు మొత్తానికి కాల్షియం వచ్చేస్తుంది తెల్ల నువ్వులు త్వరగా వేపించి కర్జోరంతో కాస్త కుమ్మేసేసి నువ్వులు వేసేసి కొంచెం ఒక తేనె వేస్తే అక్కడ ఉండి అయిపోతుంది చక్కగా నువ్వులు ఉండ చేసి పెట్టారంటే పంటికి ఒంటికి హాని ఉండదు మంచి కాల్షియం వెళ్ళిపోతుంది పాలు తరగించక్కర్లేక బిడ్డలకి ఇది మంచి డైట్ అనమాట మధ్యాహ్నం సాయంకాల పూట పిల్లలకి సాధ్యమైనంత వరకు వారంలో ఐదు రోజులన్నా నేను చెప్పే ఆహారం పెట్టండి అసలు పిల్లలకి రోగ నిరోశక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళే స్థితి బాగా తగ్గిపోతుంది కుదిరితే ట్రై చేయండి డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బులు లేని వాళ్ళు అయితే వాళ్ళకి పెందల కడే మళ్ళీ భోజనం పెట్టేసేయండి నేనేమంటాను స్కూల్ నుంచి రావడంతో ఒక గ్లాస్ చెరుకు రసం ఇవ్వమంటాను సహజంగా ఐదింటికి ఐదున్నర ఇంట్లో డబ్బులు ఇబ్బంది లేని వారు బత్తాయి కమలా జ్యూస్ లాంటిది కొంచెం
మరి జీడిపప్పులు ఒక ఇరవై పాతికి ఇట్లాంటివన్నీ నానపెట్టేసి పొద్దు నుంచితే సాయంకాలానికి నానుతాయి ఎండు ఖర్జారాలు ఒక పది ఈ నట్స్ నానబెట్టినివ్వండి కొబ్బరి తురుము అంత మళ్ళీ తురుము పెట్టండి ఉదయం మొలకల్లో మానేసి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఈ కొబ్బరి తురుము అంతా పెట్టేసి స్పూన్ తేనె కలిపారంటే కొబ్బరి తురుము కొబ్బరి లోజు ఇలా చాలా బాగా తినేస్తారు పిల్లలు కొబ్బరి తురుము తేనె కలుపు తిని డ్రై నట్స్ ఖర్జూరాలు తినేస్తారు తర్వాత ఒక అరటి పండు రెండు అరటి పళ్ళు లేకపోతే రెండు నాలుగైదు సపోటాలు అట్లాంటి ఫ్రూట్స్ ఏమన్నా పిల్లలకు కావాల్సినట్టు ఇచ్చేసేయండి వంట పెట్టకండి సాయంకాలం శనాదివారంలో పెట్టుకోండి ఉడికిన ఆహారాలు ఇష్టమని చేసి పెట్టండి ఐదు రోజులన్న నా మంచి ఆహారం ఇట్లా ఇవ్వండి సరే ఇట్లాంటివన్నీ నేను కొనుక్కోలేనండి మా వాళ్ళ కాదులు ఏంటంటే పెందల కాడే మళ్ళా ముడి బియ్యం అన్నం కూరలు అన్నం ఇట్లా వండేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూరలు పెట్టేసేయండి ఈ ఆహారం మూడు పూటలు ఇట్లా అందిస్తూ ఇక నైట్ ఏమీ పెట్టకండి బిడ్డలకి ఆరోగ్యం అస్సలు తేడా రాదు ఇలా పెడుతూ పిల్లలకు ఒక గంట సేపు రోజు ఆసనాలు కానీ ఎక్సర్సైజ్లు కానీ సూర్య నమస్కారాలు కానీ చేయించండి గ్రోత్ హార్మోన్ ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ గ్రంథి విడుదల చేస్తుంది ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి స్టిములేట్ అవ్వాలంటే ఎక్సర్సైజ్లు కొంచెం చేయాలి కొన్ని ఆసనాల్లో ముఖ్యంగా సర్వాంగాసన్ చక్రాసన్ మత్స్యాసన్ ఉష్ట్రాసన్ భుజంగాసన్ ఇవన్నీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ స్టిములేట్ చేసే ఆసనాలు అనమాట ఇలాంటి ఆసనాలు పిల్లలకు ఒక పావు గంట రెండు నిమిషాలన్నా చేయించండి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేయించండి గ్రోత్ ఆగిన పిల్లలకి మళ్ళీ వెంటనే గ్రోత్ అందుకుంటుంది అనమాట అంచేత ఇది ఈ డైట్ ఇస్తూ ఏ పాలల్లో పొడు కానీ మందులు కానీ ఏమీ ఎక్కర్లా న్యాచురల్గా గ్రోత్ వస్తుంది బిడ్డలు హెల్దీగా వెయిట్ పెరుగుతారు అంటే బరువు కూడా పెరగడంతో పాటు హెల్దీగా హైట్ కూడా పెరుగుతారనమాట సన్నగా ఉన్న పిల్లలకి అలాగే మీరు బిడ్డలు లావు ఉన్నారనుకోండి కొంచెం అన్నం పెట్టి కూరలు ఎక్కువ పెట్టి ఎర్లీగా పెట్టేసరికి వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గుతారు గ్రోత్ వస్తుంది వాళ్ళకి రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది అనమాట ఇట్లా అంటే ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని బిడ్డలందరికీ ఆరోగ్యకరంగా బిడ్డలు ఎదగటానికి రెసిస్టెన్స్ పవర్తో ఉండటానికి కాస్త లైఫ్ స్టైల్ ఇట్లా మారిస్తే ఇరవై ఏళ్ళకి పాతికేళ్ళకి వచ్చే దీర్ఘ రోగాలని మీ బిడ్డలకు రాకుండా మీరు మంచి ఫౌండేషన్ వేసినట్లు అవుతుంది అనమాట మీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే బిడ్డలకి ఇట్లాంటివన్నీ నేర్పించాలి పెళ్ళైన తర్వాత మీ వాళ్ళ ఇల్లు ఇల్లు వేరు మీ ఇల్లు వేరు వాళ్ళ జీవన విధానం వేరు మీ జీవన విధానం వేరు ఇక మీ మాట వాళ్ళు వినరు ఇక భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళకి కావలసినట్టు వాళ్ళు మారిపోతారు అంచేత అలా పిల్లలు పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళు మారకుండా ఒక మంచి మార్గంలో ఉండాలంటే బిడ్డలకు మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే మంచి ఫౌండేషన్ వేసి పంపించాలి ఇదే మీరు ఇచ్చే ఆస్తి అసలు అయింది అంచేత జీవితానికి ఒక మంచి ఆస్తి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకుని మంచి గుణాలు సంస్కారాలను పెంపొందించుకునే ఇలాంటి బిడ్డలకు ఇవ్వగలిగితే నిజమైన తల్లిదండ్రులు సరైన డైరెక్షన్లో బిడ్డలకి కాస్త సన్మార్గంలో తీసుకెళ్ళినట్లు అవుతుంది అనమాట ఇలాంటి ఆలోచన కాస్త పేరెంట్ చేయండి బిడ్డల్లో మార్పు తెచ్చుకుంటే బాగుంటుందని కోరుకుంటూ నమస్కారం